ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கணிதன் நான் உங்கள் விஜய் நம்ம இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த மேக் குரூப் டூ எக்ஸாமோட மேக்ஸ் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்ட் ஃபோர் ஸோ அந்த மூணு பார்ட்டுமே நீங்கள் பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துங்க ஓகே நான் அதே மாதிரி நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஃப்ரீயாக நான் எங்கள் கிளாஸ் வந்து ஜனவரி மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு விரும்பி வந்தால் கீழே ஸ்க்ரீனில் தெரியும் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்ட் ஃபோர் வாங்க சமுக்கு போகலாம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கமா செவன்ட்டி ஒன் கமா செவன்ட்டி ஃபைவ் கமா நைன்ட்டி நைன் என்ற ஒவ்வொரு எண்ணுடனும் எந்த எண்ணை கழித்தால் அதன் மீதம் சம விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சம விகிதம் அப்படின்னா இந்த இதுதான் சம விகிதம் டபுள் ஈஸ்ட் ரேஷியோ தான் சம விகிதம் அப்படின்னு மீனிங் சில இந்த மாதிரி டபுள் ஈஸ்டில் வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் இருக்க ஏதோ ஒரு நம்பரை கழிச்சோம்னா அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் ஒவ்வொரு நம்பரையும் நம்ம கழித்து பார்த்தோம்னா சம விகிதமாக மாறணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்படி நம்ம எந்த ஆப்ஷனை கழித்த சம விகிதம் இருக்குன்னா மிஸ்ஸி ஆப்ஷன் த்ரீயை கழித்தா தான் சம விகிதத்தில் வருது ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த மூணை வச்சு ஒவ்வொரு நம்பருமே நான் கழிக்கணும் ஐம்பத்தி நாலில் மூணை கழிச்சுன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டில் மூணை கழிச்சுன்னா அறுபத்தெட்டு எழுபத்தஞ்சில் மூணை கழிச்சுன்னா எழுபத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தொம்பதில் மூணை கழிச்சுன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ இப்போ வந்து கண்டிப்பாக சம விகிதத்தில் இருக்குது எப்படின்னா இது ஐம்பத்தி ஒன்று வச்சு எயிட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் இது டபுள் ஈஸ்ட்டு வச்சுக்கணும் செவன்ட்டி டூ ஈஸ்ட்டு நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சம விகிதத்தில் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டாவது பெருக்கு தொகை வந்து இது ரெண்டாவது பெருக்கு தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அறுபத்தி ரெண்டாவது பெருக்கு தொகை இந்த ஐ அறுபத்தெட்டு எழுபத்தி ரெண்டோட பெ இது ரெண்டு பெருக்கு தொகை வந்து ஐம்பத்தொன்று தொண்ணூத்தாறு பெருக்கு தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்படி நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சம விகிதம் ஸோ எந்த ஆப்ஷனை கழிச்சா சம விகிதத்தில் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் சி மூணாக கழிச்சா தான் அந்த எண்கள் சம விகிதத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இரு கோலங்களின் புறப்பரப்பளவுகள் ஒன்பது இஸ்ட்டு இருபத்தி ஐந்து என்ற விகிதத்தில் உள்ளது அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க ஸோ அதோட புறப்ப புறப்பரப்பளவை கொடுத்துட்டு அதோட கன அளவோட விகிதம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பரப்பளவு அப்படின்னாலே ஸ்கொயர் தான் அது புறப்பரப்பாக இருக்கட்டும் எந்த பரப்பாக இருக்கட்டும் பரப்புன்னு வந்தாலே அது ஸ்கொயர் தான் கன அளவுன்றதாலே அது கியூப் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பரப்பு ஒன்பது இஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சின்னு ஓகேங்களா ஸோ இப்போது எதோட ஸ்கொயர் வந்து ஒன்பதாக இருக்குது இது ஏதோ ஒரு ஸ்கொயரோட இருபத்தஞ்சா இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது ஒன்பதாயிரம் ஸ்கொயர் விட்டுனா மூணு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸ்கொயர் விட்டுனா அஞ்சு அப்போது மூணோட ஸ்கொயர் தான் என்னது ஒன்பது அஞ்சோட ஸ்கொயர் தான் என்னது இருபத்தஞ்சு ஸோ இதோட கனவில் தான் இங்கே இருக்கணும் கனவில் என்ன சொன்னேன் க்யூப்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்போது த்ரீயோட க்யூப் த்ரீ க்யூப் அளவு டுவெண்ட்டி செவன் ஈஸ்ட்டு 